难的地方，抱紧你，放在我的心上，勇敢的追着光，别慌张。就不会感伤，在失落时光，我在不远方，一直偷偷的陪伴着你啊，表面带微笑，温暖在心上，有你在身旁，每天。前，我选择听从合伙人的建议，在夏天最需要我的时候，理性对待问题，衡量利弊，选择了面子跟尊严。没想到让夏天承受了那么多。我不想因为安夜的回来，第二次对夏天造成伤害。我，我打算任性一回。这一次，我选择用心，而不是用脑子去解决问题。我绝不会跟安叶妥协的。感情用事就感情用事了，那又怎么样？对，是五年前的一个项目。哦，不是我的，是我一个朋友的。真的呀？哎，谢谢，谢谢，谢谢。那个，那等您那天回国了，我把他引荐给您认识一下。好啊，好啊，好啊，那我待会儿就把他的资料发到您的邮箱，可以吗？好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。啊，拜拜。什么事儿啊？这么高兴？签新项目了？我把夏天的作品发给了 Alex， 他很喜欢夏天作品的风格。我想着等他回国之后约他们见一面。我还以为经过两天的时间消化，你会理性的看待这件事儿，没想到变本加厉了。你真的是一点都没变啊！我哪没变啊？我现在都不跟你吵架了。Peace。都什么时候了，你还有心情跟我开玩笑呢？夏天解约的事怎么说？哎，你别着急嘛，你看看他的设计图和效果图，灵动、温暖、治愈，别具匠心。跟市面上那些千篇一律的民宿作品完全不一样，你不想让我们公司有这样的民宿作品吗？开口之前，你先抛开他是我前女友的身份，咱们客观理性的看待这个问题。行，我知道作品归作品，我从来都没觉得他作品有什么问题，但是从财务汇报上看，你没有办法说服我非他不可。我们这个项目缺的只是一个执行设计师，以我们公司的名气，想跟我们合作又好合作的太多了。那我只能说，所有的超支都在合理的范围内。这个想法是他提出来的，只能由他去完成。许泽豪，我是开公司，不是做慈善。
在忙什么呢？新的项目啊？新项目，新甲方。民宿最后一个房间的效果图，我还有一些新的修改意见。暗夜的事情我已经解决了，回来吧。徐总的工作恐难胜任，我们庙小，还是有多大能耐干多少事儿吧。可是半途而废不像是你的风格。啊，这不是半途而废，我希望自己迎来的所有东西都是凭自己的真材实料，而不是靠谁的怜悯。小天，民宿项目已经进展到一半了，你付出了多少我知道。你不该在这个时候退出的。之前不让你收材料，只是因为我的私情。我想撇清我们两个的关系。至于暗夜私底下找你，我是真的不知道。这件事情是我处理不好，对不起。还有，我把你研究生毕业的作品全都翻出来了。我还把它发给了你最喜欢的设计师 Alex。等他回国之后，我想着约着他一起见个面。当年你是因为我退出 ADA 大赛，这一次我想弥补我自己的过错。希望你不要放弃，坚持下去。去干嘛？想跟他说一声抱歉。抱歉，我没有送他。抱歉，我没有照顾好你。我曾经答应过他，要护着你，让着你。对不起，我没有遵守约定。出走的时候，为什么不直接告诉我？我以为你能察觉到、感知到，我们在一起了五年。我以为我们拥有足够的默契和了解，只要我一句话，不需要你，你就会奋不顾身的跑来我身边。那时候一直以为你是因为太敏感，所以情绪不好。我从来没有想过你是不是真的遇到了事情，甚至我都没有一点点的耐心去理解你，去问你是不是真的不开心。对不起，对不起，夏天。知道的太迟了，对不起。他的体温、眼泪，以及他的真心，都让我觉得很安心。在爸爸去世的这些年里，我一直在逃避，不知该怎么面对。现在突然有一种所有防备都卸下来的感觉，好像有人在说：“有我在。”你不用怕，就像迷失在外好久的人。
突然可以停下来，好好睡一觉的感觉。其实，在他车祸的前一天，我都不知道他跟我妈已经离婚了。我一直觉得我爸妈是世界上最完美的婚姻。虽然平时两人交流不多，但我一直以为，可能那就是他们两个之间的相处模式。直到那天，我爸跟另外一个女人一起出的车祸，我才知道，原来他跟我妈的婚姻早就没了爱情。也许是我一直都没有接受这个事实，所以也没有勇气去面对，更不敢去提。那天我们去露营的时候，他在海边跟我说了很多，拜托了我很多事情，让我别跟你吵架。结了婚之后，也要无条件的输给你。他还让我把你当成。我这辈子最后一个心爱的女人，但是，我好像一件都没有做到。其实，我们之间是有一些问题，但都不是不能克服的，对吧？那就把。这个机会留给关心吧。我能看出来，他很爱你，也很疼你。他比我强。夏天，我们分手吧。之前我一直不知道为什么我会分手，也不接受我们的分手。现在我打算接受他了。你不是也一直在恨我吗？让我们一起放下吧。这个盒子里是你给我留下来的东西，现在我把它一并都还给你。我我能再抱你一次吗？最后一次。祝你。
干嘛呢？吃火锅了，就等你了，快点。该说的话都说了，只有这个一直没有找到机会说出口。五年前的时候，再去了第一次遇见的地方。分手了。夏天，夏天，来。原本决定在那里跟夏天求婚的，没想到那场旅行会变成一场分手旅行。风又吹过的时候，想却梦不到你。说要吃辣的吗？但这个也太辣了。嗯，真难伺候。你怎么啦？你要不然就哭完了再吃。你这样能吃好吗？是啊。你发生什么了？你和我们两个说呀。许大豪来找我。啊？他找你干嘛？跟我分手。你们两个五年前不是已经分手了吗？对啊。他说，五年前他一直不知道为什么被分手，所以他一直不接受我。那一直也没有放下对他的恨，所以也不算。但他刚刚接受了，所以就算正式分手啦。也真心祝福我。那真是好事啊，还哭什么？就是，那别哭了。彼此祝福，各自安好，没有比这更好的事情了。对呀、啊，我不该哭的，对吧？这是好事儿，还哭什么呀？嗯、来，吃块肉。我也不想哭，只是他就是控制不住，为什么眼泪他会流下来，我也不想了，我没有办法。想哭就哭，哭也是一种排毒嘛。那电视剧里边不是说了？哭着吃饭的人，往往才能够笑着走下去。反正现在你哭完了，可以好好吃一顿饭了。来来来，夏天，没有谁什么事都能完成，想哭就哭吧，至少你回家了，还有我们。对啊，民宿项目那边的事情你就不用管了，剩下的事情交给我和余辉去对接，你们也尽量少见面。余辉，怎么跟余辉有关系？这什么情况？我欠你们一句抱歉，我不是一个称职的好朋友。很多事情我自己都没有办法去面对，所以我没有办法去跟你们分享。轻一点。哎，他没事吧？我也不知道啊。
，我要不要过去叫他起床啊？别别别，他肯定没醒得那么早。他昨晚哭的太让人心疼。咋？都是。阿、啊、桑，我们做个早饭，要不要吃一点再走啊？我准备出门了，约了关心。他怎么这么开心啊？太恐怖了吧！恋爱的人都是这么善变的。恋爱。我没有过。夏天，一起做饭。好了，你做，我打下手还不行。好。这种状态真好，你们之间越来越有默契了。但时间越长，不会暴露彼此的问题更多吗？大家也会越来越厌倦。不会啊，共同经历的事情越多，就会越甜蜜，也会越自然。但其实这个世界上没有一成不变的人，也没有一成不变的关系啊。就算是别人会变，我们也是不会变的。你看，咱们之前发生了那么多误会、吵架。也没有人说我想要分开啊，但其实不论多努力、多相爱，最后还是不可避免的会吵架、会厌倦、会改变。可能就是人性吧，就是会厌倦的。你之前是有这么爱过谁吗？嗯、哦，看来被我说中了。你是？被伤得很深，没有，就是说一下我以为的道理而已。夏天，我不知道你之前经历过什么，但我是不会变的。我们之间出了任何问题，我都会去解决。只要你能信任我，能爱我，我就有一直爱下去的动力。相信我。好吗丽丽，手术很成功，过几天就可以出院了。到时候哥哥带你去吃好吃的，好不好？丽丽真勇敢，等纱布拆了以后啊，丽丽就是世界上最漂亮的小女孩。怎么了，丽丽？你是不是伤口这边有点疼啊？丽丽，你你怎么了？悄悄告诉姐姐。我想我妈妈。丽丽，姐姐呢，就是你的家人，姐姐会一直一直永远陪着你的，你相不相信我呀？不哭了，你乖乖的，回去呢，我取一些零食好吃的带过来给你吃，好吗？哭啦，乖。你那边怎么样了？还顺利吗？很顺利，刚做完手术。这就过去找你啊，关医生，我回去取一些东西，今天来的着急，没带全。哦
那我送你回去。不用了，我骑电动车挺快的。你骑电动车去取那些东西太不方便了，我送你回去啊。那好，谢谢关医生。在上面。我家，你跟丽丽就住在这里啊？对啊，虽然有点小，但是住的挺舒服的。那你跟丽丽怎么睡啊？丽丽睡这儿，我睡这儿，这个特别方便。晚上睡觉，早上可以折起来，这儿还能放个小饭桌。这个能睡得舒服吗？当然可以啊，我睡得挺香的。你把你的衣服跟生活用品都收拾一下吧。嗯。我带你去找个酒店住。不用了，酒店太贵了，浪费钱。丽丽刚做完手术，你这环境。我的意思是，找个医院附近的酒店住，这样方便恢复治疗。快去吧，我等你啊。行。夏天，我这边临时还有点事。晚上我看情况，要是忙不完，我就先不过去了。你好，帮我开间房。大床房吗？呃，标准间就行。好的，标间，请两位出示一下身份证。呃，不是，我我自己住。对，我帮这位小姐办理的。那女士，您出一下身份证就可以了。好。夏天，我这边临时还有点事，晚上我看情况，要是忙不完，我就先不过去了。喂，夏天。喂，关心，我刚看到你消息。标准房吗，先生？啊，一间标准房。好的，你稍等。关心，你在哪儿？你稍微等我一下。嗯。喂，夏天，我在。我在医院附近的京都酒店。上次我不是去福利院看了一个小孩子吗？我刚给他动完手术，他没地方住，我就给他开了一间房。行，那你先忙，我没事。我办好了。嗯，那你这几天就跟丽丽住在这个酒店，有什么事及时告诉我。谢谢关医生。别跟我客气了，我还有事，走了啊。嗯。啊，对了，这几天我有时间，我去帮你置办一些家具，再帮你重新装修一下。不用了，关医生，我自己住的挺。我刚才说什么了？丽丽还在医院呢，你去接她的时候注意安全啊。
。第一次跟夏天说实话，哎，也不算完全实话吧，百分之七十，因为露西的事情我还没告诉他。夏天吗？他怎么想的，我也不太清楚，可能希望我更坦诚一点吧。其实说实话，感觉还挺轻松的，只是我不是天生爱撒谎的人。因为撒完谎睡不着觉的感觉，真的很难受。你知不知道我找一只猪都做的比你好？重做。对不起，对不起，老板。吃饱了吗？我要不要再给你订一份？我是不是说过不能在工位上吃东西啊？徐总，不好意思，我我迟到了。迟到多久？一一个小时。为什么？你外边太堵了，早上。那是不是应该怪我把会议开在了早高峰了？啊，不不不不。罚两百，请所有人喝咖啡。谢谢。这，谁的图纸啊？老板，我做。你把插头摆在这儿，床头柜进来以后打得严严实实，你要挖个洞进去插吗？工作。这又是哪个天才啊？把桌子放到这儿，旁边有一个暖气片都看不见吗？这种木头遇到暖气片的时候会裂开的呀。我拜托各位，脑子是一个好东西，不是长来看的，是要用的，用来思考的。呃，徐总，这个书桌、椅子的摆放，还有整体空间的效果，都是要下设计师到现场呃安排的。主要他比较清楚每一个家具的细节和。余辉，哎，对接一下夏松工作室，好。散会，老板，那我现在打了哦。喂，于总监，怎么了？啊，是这样的，就是我们不是民宿新进了一批家具嘛，家具的摆放位置还是得跟你们再确定一下。那批家具都是夏天订的。哎，你稍等啊，我让夏天跟你说。哎，老板，要不要让夏设计师跟我说一下？什么？呃，还是咱俩聊吧。行，你说吧。办公桌放在哪个位置？办公桌放哪个位置啊？办公桌，办公桌放在那个办公区域靠窗的位置。办公桌放在工作区域靠窗口，床头柜呢？摆一个还是两个？放一个。他说啊，床头柜放一个。餐桌呢？也要用老榆木的吗？是用老榆木。是的，老榆木。沙发是三合一还是二合一啊？三合一。
三合一。沙发用三合一的。哦，老板，还有别的事儿吗？帮我问问夏天最近过得怎么样。我不问，要不你自己问，你自己不是每天晚上一个人跑人家楼下看你吗？对，挂了呀。哎，许泽豪每天都在咱们家楼下看你啊。时间里，直到真遗憾。